You can also see that there are countries, um, typically uh, the former Soviet countries with really, really big differences between the, the educated homes and the uneducated homes. Uh, they are all, all the ones that you see as spikes in both directions. Uh, so, and, and none of them are top performers. كذلك الحال بالنسبة لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق هنالك تباين بالنسبة للطلاب من أسر تكون نالت قدر عالي من التعليم وبالنسبة للأسر الأخرى التي تكون الأباء فيها حصلوا على تعليم أقل The point here is we are trying to give a good education to everybody, every child and so I think our colleagues in, in Korea well. There are also differences between our countries. This is, I think, the biggest I have found. And it is, um, you can see Finland here again. Um, this tells about the difference between the schools in the country. So if, if you are here, you have tremendous differences. Our friends in Hungary say that they would want to go in the direction of Finland. Um, that's a long way to go. The very large differences between schools in Hungary, and that's the real specialty of Finland. We have minute, microscopic differences between schools. بالنسبة لي كذلك التباين والاختلاف في المدارس أو بين البلدان في مستويات مدارسها إذا ما قارنا مثلا بلدا مثل فنلندا بغيره من البلدان الأوروبية هنالك فوارق طفيفة جدا بين المدارس في فنلندا مقارنة مع مدارس في بلد أوروبي آخر بمعنى أن هنالك اختلافا كبيرا بين المدارس المختلفة في البلد الآخر بينما الفرق بين المدارس في مجمل فنلندا يعتبر ضئيلا. So that is um, what is our speciality. You can also see that that there is the, the um, group with Korea and um, Hong Kong and Japan in the middle here, and then the Central European countries with Hungary as the extreme in the other end. هنالك بعض الدول مثل اليابان و. كوريا الجنوبية واسكندنافيا وهذه نماذج مختلفة هنالك النموذج الاسكندنافي اللي هو يتكون من النموذج الشامل ونموذج آسيا ووسط أوروبا ونموذج فنلندا. The interesting part. I think is that Finland is an example where the differences are so small. That means that parents, even the immigrants moving to Finland at the moment, have a sense of security. You can put your child in any school at the, and it will be good. بالنسبة للنموذج الهولندي هنالك اختلافات طفيفة جدا مما يوفر للآباء أن يكونوا مطمئنين من حيث وضع أبنائهم في أي مدرسة دون أن يحدث أي مشاكل تحدث أي مشاكل في مستواهم التعليمي. Um, I find it interesting this empty area here. I find also interesting. Uh, هذه المنطقة الفارغة أنا أجدها أيضا مثيرة للأهمية. So no country has invented a school system where the differences between the schools would be small and where they would get poor results. طبعا بالنسبة لوضع أن تكون هنالك اختلافات طفيفة لا يوجد هنالك فرق بالنسبة لل نتائج السيئة التي يحرزها الطلاب. So let's take a closer look at this. We copied Sweden, who copied other countries, but we built a system with a primary and lower secondary school, well integrated together, a school for every child. نحن 
قلدنا نموذج السويد لكن بالنسبة للمدارس الابتدائية والمتوسطة لدينا نظام تعليمي متكامل بشكل جيد جدا. On the other hand, um, for the instruction, they, they created the national guidelines for the curriculum. Very specific, um, not only what is to be taught, but also how to teach it. هناك توجيهات وطنية من الوزارة عن ما يتم تدريسه وكيف يتم تدريسه. And we copied a third thing, which is interesting, university-based teacher education. So, so uh, we started with uh, also having the primary school teachers at the universities. Uh, nowadays, we even have kindergarten teachers in our faculty. أيضاً قلدنا نموذج الخاص بتعليم الأساتذة أو تخريج الأساتذة المعتمد على النظام الجامعي وهذا النظام يعمل بشكل جيد لدينا. I find this interesting because this was also in the Swedish plan, but they couldn't get the political will to fulfill it, so they left the teachers out of the universities. هذا النموذج أيضا متوفر في السويد لكن لم تجد لم توجد لديهم الإرادة السياسية ليضعوه موضع التنفيذ. Gary will tell more about this, but the Finnish uh, comprehensive school for everybody, the first nine years, and now also uh, teacher education in the universities. هناك بالنسبة لنموذجنا هو التعليم الشامل بالنسبة للأطفال وأيضا وجود التعليم أو تخريج المعلمين من الجامعات. Moving on quickly. Um, so the idea is that the comprehensive school prepares for citizenship, uh, life in general and further studies. I'll show you some pictures. هذا النموذج المتكامل أو نموذج المدرسة الشاملة يعيد المعلمين للمواطنة والحياة والدراسات المستقبلية. Beginners in the primary school are working hard just to follow instruction and hold on to a pen. ويبذل الطلاب في المراحل أو التلاميذ في المراحل الابتدائية جهدهم لتحصيل درجات ومستوى عالي من التعليم. But also getting a good physical education, as was said here. This happens to be a girl uh, learning um, also about the electronics and how to do. So every boy should learn how to sew uh, a button on their shirt or something. Every girl should also learn something about how to fix things at home and in, in the work life. لا يقتصر التعليم على الدروس المدرسية فقط وإنما هنالك مهارات الحياة مثلا مثلا تخيط الأزرار والإلكترونيات والجانب الرياضي والمهارات المختلفة هذه تبدأ مع الطفل منذ البداية. The lower picture tells a lot. You can see the guy here very happy. He has just made pastries so that he will have the skills to support uh, to, 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 to make his food at, in, in his home in the future. هذه الصور توضح أطفال تبدو على وجوههم البسمة والسعادة. Art and uh, self-expression uh, in different forms are very important in the Finnish school system. Um, I even heard one teacher say that art education is a human right. Uh, وهو متضمن في هذا البرنامج الشامل وأنا سمعت أحد المعلمين يركز على هذه النقطة وماذا فائدة 
هذه المهارات الحياتيه للتلاميذ. And as you can see, many of our songs are sad, the girls singing there. But um, of course, this looks as if, if art and everything else was a very large part, it's like something about 30, 40 percent, some, some people say, depending on the age group. But academic work is, of course, very important. Uh, uh, النظام التعليمي وربما يختلف الناس زيادة ونقصانا لكن الجانب الأكاديمي أمر أيضا في غاية الأهمية. Very briefly, uh, the, in the national guidelines, um, the idea is to have strong integration between the different subjects and also between the um, um, different school years over the school years. So when I went to school. I was in trouble because we moved from one place to another and the schools were not integrated. So I, I didn't get taught some things and got taught some things twice which was really boring. الأمر الآخر هو التكامل المهم جدا بين مقررات الدراسية ليس فقط المقررات الدراسية وإنما التكامل بين السنوات الدراسية. حيث أن الطالب عندما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أو من مدرسة إلى مدرسة يكون انتقال انتقالا سلسا. I'm rushing on here. So the important part here was university-based teacher education, and I'll show you why. The first thing. Oh, okay. Sorry. Ah, okay. هذا التعليم أو تعليم أو تخريج المعلمين المعتمد على التعليم الجامعي. وأوضح لكم لماذا هو مهم لهذه الدرجة. The first thing is selection pressure. If you have an education with a good reputation, if you take care of the quality, uh, then you will have applicants. And you can see that we have had for a very long time. This is when I got my doctorate, but. Um, um, for a very long time, we have a high selection pressure. P the procedures change, that's why there are jumps. But uh, if you compare that with how many we can take in per year, you can see that we really get to select the best. Uh, فعملية الاختيار لنختار أساتذة أو معلمين أكفاء ومتميزين لا بد أن نختار أفضل من يتقدم لشغل هذه الوظائف. If you select very good students, then you get also results. One result is is the number of doctorates in education, which you can see in in the whole of the country has raised uh, uh, shockingly. Yeah, from when I was a doc, uh, became a doctor to this time, it's at about eight times higher. طبعا النتائج تكون منعكسة أو انعكاسا لمدى تميز الطلاب الذين نختارهم لبرنامج الدكتورة في التعليم. فكلما كان مستوى الطلاب متميزا وعاليا كلما كانت النتائج بنفس الدرجة نتائج متميزة. And here you can see the young, happy and proud doctors uh, with the symbols of their doctorate. Uh, أيضا هؤلاء هم الخريجين وطبعا تبدو الفرحة على وجوههم لنتيجة لما حققوه من نتائج. I'll skip this. Um, you also, when, when you have a lot of people interested in research, you also get a lot of publications. So you can see this is not so interesting. It's just uh, all international publications going up, but even more important, all refereed uh, journal articles going quickly up. Uh, no. Uh, الأبحاث العلمية في مجال التعليم فكلما ازداد الاهتمام بهذا الجانب كلما 
زاد عدد الأبحاث العلمية في التعليم وهذه الشريحة المعروضة حاليا توضح عدد الأبحاث أو الأوراق العلمية التي قدمت في مجلات محكمة في التربية والتعليم And that gives you international renown and credibility. So this happens to be the uh, most recent uh, QS ranking by subject, and, and I just picked the universities from Europe. But in the world, uh, Helsinki is uh, placed, uh, uh, the education is evaluated on the level of 44. هذا أيضا ينعكس أو ما قلنا قبل قليل ينعكس على تصنيف الجامعات وهذا التصنيف حسب المواد الدراسية والمقررات الدراسية في التعليم في أوروبا في 2015 وترون أمامكم تصنيف هذه الدول بناء على ما قدمته من إنجازات في هذا الجانب الخاص Thank you. Um, so, um, and also the best uh, non-English speaking university. We have courses in English, but. Um, so that, in conclusions, we have a very well and integrated uh, school system. Everybody gets the comprehensive school, and then there are national guidelines. Teaching material can be based on the curriculum, and uh, the teacher education can also be integrated between the different. So if I'm a headmaster in a school, I can um, recruit from any university. We don't need separate di diplomas because our, uh, our masters are trusted. In the end, the point I want to focus on is that we have a complete system والنموذج المتكامل والشامل بالنسبة للمدارس أيضا هنالك إرشادات أو موجهات وطنية للمقررات وأيضا نموذج للاختبارات مبنية على المناهي And this means that we also have a, a very strongly research oriented uh, faculty getting all the time more so and they are very motivated also in their job. Um, and um, this strong research orientation builds a foundation for teaching. So we don't just teach what others have researched, but we research in how to teach. Uh, العملية التعليمية بجانب المجالات الأخرى. And these all strengthen each other. وهذه النماذج تعدد بعضها بعضا. So what? Um, Klaus Schwab uh, uh, from the World Economic Forum said, talent, not capital, will be the key factor linking innovation, competitiveness, and growth in the 21st century. الموهبة وليس رأس المال هي العنصر الأساسي بالنسبة للإبداع والتنافسية في القرن الحادي والعشرين. And from their research, they find that a third of the employers in the world report difficulties in finding talent, and shortages will have a negative impact on business. بناء عليه حوالي ثلث أصحاب العمل على مستوى العالم أوضحوا أن هناك صعوبات في إيجاد المواهب أو الأشخاص الموهوبين وحوالي نصف هؤلاء أصحاب العمل توقعوا أن النقص في هذه المواهب يؤثر تأثيرا سلبيا على أعماله وشركاته. So the finish. Uh, recipe is very simple. Education is the world's best long-term investment. Uh, we have all often been asked how high should the 
population be educated? When is it a waste to educate people? We have never seen anything like too much education. وجدنا أن أفضل شيء نقدمه لشعبنا هو التعليم وليس هنالك أفضل من التعليم لنقدمه له. This can't be done without excellent teachers, I think. وهذا الأمر سوف لن يتم في غياب المعلمين المتميزين. And to get excellent teachers, we need research-based teacher education in the university. ولنحصل على هؤلاء المعلمين المتميزين نحن نحتاج الى تعليم ينبني على الابحاث. Thank you very much. اشكركم جزيلا.